Now we will see the data manipulation language components of a NestQL. So the main basic instructions include select, update and delete. And the basic structure of an SQL query. The basic structure of an SQL query consists of three clauses select from and where. A query takes as its input the relations listed in the from clause, operates on the mass specified in the where clause and select clause and then produces a relation as the result. Okay. So, so the main three clauses in the basic structure include select from and where. In from clause we will list all those relations that we want to take as an input. And will operate on them specified in the where close and select close and then produces a relation as the result. Apo idle edukka relations aano namlo input type edukkirina. A edutirikkina relations ne namlo evide list eeyum from close le list eeyum. Then namlo endaano specify cheyina a where close le endakka conditions aano koduthirikkina adu pole thane select close le edakke aano namlo specify cheythu koduthirikkina adine base cheythu konde namukku oru result produce him. Our result in the way in the way in the way relation the way in the way in the way in the way in the way so here let's see an example for uh, the queries on a single relation so uh, first example find the names of all instructors the instructor names are found in the instructor relation so we put that relation in the from close. The instructor's name appears in the name attribute. So we put that in the select close. Okay. So here the query is find the names of all instructors. So we want to find the names of all instructors. So from where we will get it? From the table instructor. So from instructor we will take the names of all the instructors. So we will specify the instructor in from close. Okay, the relation name is instructor. So we will specify the table name instructor after this from close. And what we want to display, what we want to find the names of all the instructors. So we want to select the name. So we will specify the attribute name after this select close. So how can we write it? Select name from instructor. Select name from instructor. Okay. Apo ibda nolle kurti rikinu the single relation ani instructor and varna relation le instructors na name ani namka find out yaan lada. Okay, so our name is the name of select. Select name from instructor. From either table and instructor table. What we select? What we display? Name. So, select name from instructors. Okay, so here let's see an example. And the next one, distinct. And here we will see what is the use of this distinct. This is for the elimination of duplicates. That means SQL allows duplicates in database relations as well as in the results of SQL expressions. So in order to eliminate these duplicates, we can add this term distinct after this select close. Okay. So here let's see an example. Find the department names of all instructors. So the result will be like the uh, second table that is select department name from instructors. Here we have a table instructor with attributes name and department name. Okay. So we want to find the department name of all instructors. See here we have two rows with the same values. English, English. So the result will be like CS, Hindi, English, English. Because SQL allows duplicates in database relations. So in this case, uh, this will be the result. So if you want to remove this duplicate rows, 
we can use distinct so how can we write it select distinct department name from instructor select distinct department name from instructor so the result will be like the third table that is department name cs hindi and english okay so here we have removed the duplicate tuple okay so distinct is used for the elimination of duplicates appo duplication eliminate cheyan vendiyana nammal endu use cheynathu or distinct ennu parna ki use cheynathu okay nammal normal cases le or sql ee duplicate table tuples ne allow cheyunnundu support cheyunnundu adu kondu thane itterathulla duplicates ne avoid cheyan vendiyittu allengil eliminate cheyan vendiyittu nammal theerchayittum endu use cheyandi varum distinct use cheyandi varum and uh, select close may also contain arithmetic expressions involving the operators plus minus percentage and division operating on constants or attributes of tuples for example select id name department name salary divided by 12 from instructor and it returns a relation that is the same as the instructor relation except that the attribute salary is divided by 12 so if we have a table with attributes id name department name and annual salary and if we want to find the monthly salary of that particular instructor what we can do is we can write a query like select id name department name salary divided by 12 from which relation from instructor okay so we can specify that so we can conclude that the select operation contains the arithmetic expressions we can add certain arithmetic expressions okay appo oru basic query il namukku endakka add cheyidu kodukkam plus add cheyidu kodukkam minus add cheyidu kodukkam ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലേറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോറീസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്കൊരു ആനുവൽ സാലറിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ മന്ത്ലി സാലറി അടങ്ങുന്നൊരു ടേബിളാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കൊറി കൊടുക്കാം അതായത് സെലക്ട് ഐ ഡി നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം സാലറി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇനി സ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് ആ ഒരു നെയിമും സാലറി മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കത് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് സെലക്ട് നെയിം സാലറി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സോ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെലക്ടിന് ശേഷം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം then the where clause allows us to select only those rows in the result relation in the from clause that is satisfy a specified predicate okay the where clause allows us to select only those rows in the result relation of the from clause that satisfies a specified predicate so consider the query find the names of all instructors in the bca department who have salary greater than 20000 sorry here we have specified 10000 in this case select name from instructor where department name is equal to bca and salary greater than 10000 so what we have uh sorry here in this case okay 10000 okay so we have want to find the names of all the instructors and we have specified a condition or a predicate and we have to satisfy that condition what are the conditions that we have specified here after this word close department name is equal to bca and salary greater than 10000 so we have specified these predicate these conditions after this where clause okay 
സോ ഇവിടെ ഒരു വേർ ക്ലോസിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുത്തിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഇൻ ബി സി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബി സി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാത്രം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം എന്ത് കൊടുക്കണം ബി സി എന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മളിവിടെ വേറൊരു ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആൻഡ് അതൊരു ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ബി സി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്ന റിലേഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ അലൗസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് വാട്ട് ആർ ദോസ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഓർ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ വെയർ ക്ലോസ് സോ വി ഹാവ് സ്പെസിഫൈഡ് and close here in this example and another one is the operators the operands of the logical connectives can be expressions involving the comparison operators less than less than or equal to greater than greater than or equal to equal to and not equal to so these are the different comparison operators so here we have used one comparison operator what is that greater than salary greater than 10000 so we have added two things what are the the logical connectives and the comparison operator so we can also use these comparative operators in this sql queries appo namak endu cheyan vendi pattum ഒരു വേർ ക്ലോസിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റിസൾട്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ കോറീസ് ദ മൾട്ടി കോറീസ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻസ് Uh, for example retrieve the names of all instructors along with the department names and department building names so here we have queries on multiple relations till now we have discussed on single relation and from now onwards we are looking to multiple relations so we have two tables here instructor table and department table and the query is retrieve the names of all instructors along with the department names and department building name here the building name and uh, department name is not present in the table instructor but in department so we have to combine both these tables in order to get the relation so how can we write a query select name comma instructor dot department name building from instructor comma department where instructor dot department name is equal to department dot department name so here we have two tables instructor and department okay in instructor we have id name department name and salary and we have, we can join these two using this department name because this de department name is common in the case of instructor and department name so in order to specify which attribute we have selected we can use instructor dot department name okay instructor dot department name and here in the where clause you see department instructor dot department is equal to department dot department name so if the instructor dot department is equal to department dot department name then we can select those tuples from the these two tables which contains this name department name and building adayade ഈയൊരു റിസൾട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം രണ്ട് ടേബിളിലെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം വേണ്ട വാല്യൂ ഏതാണോ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ട്യൂപ്പിൾസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം വേണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോറി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 
so we can join this using this condition then additional basic operations the rename operation sql provides a way of renaming the attributes of a result relation it uses the as clause taking the form old name as new name the as clause can appear in both the select and from clause so here we have an additional operation rename we can use a rename operation to rename an old name so for that we can use a syntax old name as new name so the as clause can appear in both the select and from clause let's see three examples first one select name as instructor name course id from instructor dot teachers where instructor id is equal to teachers id okay here we have renamed name as instructor name okay so for that we use name as instructor name name was the oldest name and the instructor name is the new name so we rename this name as instructor name select name as instructor name comma course id from instructor comma teachers where instructor id is equal to teachers id and next one is select t dot name comma s dot course id from instructor as t and teachers as s where t dot id is equal to s dot id so here we have renamed using this the from close right so we can use this rename in select close as well as in from close so here we are used in from close so instructor as t and teachers as yes this is used in order to uh, eliminate this um, complexity of writing these names so we are representing this instructor otherwise we have to represent instructor dot name and teachers dot course in order to represent it in a shortest way we can use instructor as t and teachers as s that is the shortest the instructor in use in a pagar the shortest that word you see and letter you see and the cut the complexity call cam and the patter the patter you see and the other come here to rename in the option of choose the amount of patum up over there at the little choose the candidate and I'm the example okay and the third one is select distinct t dot name from instructor as t and instructor as s where t dot salary greater than s dot salary and s dot department name is equal to biology in this case we have used the same table for comparing so in order to distinguish the first table with the second table we use t and s okay and that is the instructor in the table that we are using the table that we are using the table instructor t instructor s so that we are using the table 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 புதிய பேர்கள் நம்ம கொடுத்திருக்கியான first table in t நும் second table in s நும் இப்பு நம்க்கு வருக்கிறேன் cross product நும் வரியும்போ 2 table தமில்லுடு cross product cross join செய்யாம் வேண்டி பட்டும் அப்பு இத்திரம் join செய்யின் சமேத்து ஒரே table தன் யானும் நம்மல join செய்யின் தேங்கள் ஆ first table நீம் second table நேன் நம்க்கு அல்லைங்கள் first table attribute second table attribute நம்க்கு வருதிரி சரியாம் வேண்டிட்டு நம்மக் கதினிர் அண்டினிம் ரீனியின் செய்யாம் வேண்டி பட்டும் அப்பாம் அத்தரத்தில் நம்மல ரீனியின் செய்திருக்கியான் இவுடை third example okay but t dot salary greater than s dot salary and s dot department is equal to biology அப்பாம் இத்தரத்தில் ஒரே டேபிலின்னை ரண்டிரியிதில் ரப்ப்பிரசின்டி செய்யான் Okay, thank you.